上了九个界点香疤，你你的屁股上是不是有九个界点香疤啊？是，你是我的娘，我是你的娘啊，儿啊，疼不疼？冷不冷啊？啊！快，快把衣服穿上，一定很冷吧？很疼吧？啊，儿啊，叫娘。叫娘啊！叫娘！娘！娘！儿啊！娘！娘！娘终于找到你了，这二十四年来。娘白天也想你，夜晚也想你。我气，我气别人家有孩子，可是那人却把我的孩子偷去了。于是我就把别人家的孩子又偷来。可是别人家的孩子哪有自己的孩子好啊？娘，我终于找到你了，我的儿，我的儿啊！三妹，你老是偷别人家白白胖胖的儿子来玩，原来是这个缘故啊！哎，就是找子，我跟你讲啊，你娘呢是我的义妹，按理说啊，你得叫我一声月二伯，哎，是不是？不对，不对，不对，这个真不对。哎，虚竹子，是你师傅的把兄，按理说呢，你该叫他师伯，他母亲呢，我又是他义弟。按辈分啊，你算算，比你高两倍。你快叫我师叔祖、啊。呸！他是我的儿子，不许你打他。阿弥陀佛，众僧暂时住手。是哪个天杀的狗贼？害得我们母子分离了二十四年，儿啊，我们就算走到天涯海角，也要找到这个狗贼。你娘我斗不过他们，但是我儿武功高强，你要替娘报仇雪恨。你这孩儿是给人偷去的，还是抢去的？脸上的血痕从何而来？你是谁？你怎么会知道的？难道你不认得我吗？啊啊！是你，就是你！<笑>不错，你的孩子是我抢的，你脸上的血痕也是我抓的。
。你，你为什么要这样做？我和你无怨无仇，素未谋面，你为什么要抢走我的孩子？你让我这二十四年来受尽了多少的折磨？你告诉我，你告诉我是为什么？这孩子的父亲是谁？他，我，我不能说，我不能说。娘，我爹爹是谁啊？我不能说呀，我不能说。燕儿娘。你本来是个温柔美貌、端庄贤淑的姑娘，可你在十八岁那年，受了一个武功高强、大有身份的男子左右，失身于他，生下了这个孩子。我说的对吗？娘，是吗？这男子只顾到自己的名声前程，全不顾念你一个年纪轻轻的姑娘，未嫁生子，处境是何等凄惨！不，他顾到我了，他给了我许多银两，让我好好的安顿自己下半辈子的生活。那他为什么让你漂泊于江湖？和他没关系。我不能嫁给他，他怎么能娶我呢？他待我向来很好，他是个好人，我不能连累他。他是个好人。那娘，我爹到底是谁啊？这叶二娘恶名昭彰，但对当年的情郎却是情深意重啊。知不知这抛弃他的男人是谁？想来那人定是武功高强，地位颇高。是以不敢告人。之前这四大恶人同赴大理，要找段王爷的麻烦，莫非？我所是女子的确不少，若是与我有关，又有什么不敢承认的呢？纵然是在天下英雄面前，名誉扫地，我段母也绝不能如此亏待他。这孩子的父亲就在此间。你为什么不把他指出来？娘，我爹是谁？我不能说。那你为什么在这个孩子身上烫了二十七处戒点香疤？难道他一生下来你就想让他当和尚吗？不，不是的。那你为什么要在他背上烧了香疤？我，我不知道。我求求你，我求求你，别再问了。我什么都不知道，我不知道。娘，娘，<笑>你要是不说，我替你说。这孩子的父亲是位佛门弟子。而且，还是一位得道高僧。孩儿，阿弥陀佛。儿啊，赶紧扶娘下山，这个仇我们不报了。快扶娘下山，快走。虚竹。你过来！不，不要！娘，放心，没事的啊在少林寺二十四年，我竟然不知道你
你便是我的儿子。萧老施主，你与令郎分离三十年，不得相见。可你早就知道，他已经武功练成，声名鹊起，成为江湖中一等一的英雄好汉。想必，自然会欣慰啊。而我与我儿日日相见。却只知他被强者掳去，不知生死，反而日夜为此而悬心不已。你别再说了，说这些又有何用呢？二娘，既然做下了恶业。反悔固然无用，隐瞒也没有用，都是这些年，这些年让你受苦了。我不哭，你不能说的苦，才是真的苦。<笑>